Hey guys, welcome to only vocabulary. So guys, आज हम लोग ये सेवन वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर आवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड गाइज अगर इस वीडियो से आपको वर्ड्स को समझने में ट्रिक्स के साथ याद रखने में हेल्प मिले तो प्लीज गाइज हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अगर इस चैनल पे या इस इस वीडियो पे आप पहली बार हो तो प्लीज गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप भी नए नए वर्ड्स अच्छे से ट्रिक के साथ याद रख सको तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉसमर कॉसमर मीन्स समथिंग वेरी लाइट समथिंग वेरी लाइट वेरी थिन एंड ईजी टू सी थ्रू इट मतलब ऐसा कुछ जो बहुत ही लाइट हो बहुत ही हल्का हो बहुत ही पतला हो या जिसके हम आर पार देख सकते हैं तो उसे ही कहते हैं कॉसमर जैसे जैसे कोई कपड़ा है तो वो बहुत ही पतला है थीन है जिसके हम आर पार देख सकते हैं तो उसे कहेंगे कॉसमर या जैसे इस पिक में देख लो ये जो पर्दा है देखो ये ना बहुत ही पतला पर्दा है बहुत ही थीन है पतला पर्दा तो ऑब्वियसली पतला ही होता है तो इसे कहेंगे कॉसमर या या जैसे आपने देखा होगा जो गर्ल्स लोग या लेडीज लोग जो दुपट्टा लेती है दुपट्टा होता है या ओढ़नी होता है तो वो वो भी बहुत पतला होता है बहुत ही थिन होता है तो उसे भी कहते हैं गौसमर या आपने देखा होगा धोती जो आपके दादा परदादा पहनते थे धोती पहनते थे तो वो धोती भी बहुत पतला होता है तो उसे भी कहेंगे गौसमर सो गौसमर मीन्स ए वेरी लाइट ए वेरी लाइट और डेलीकेट मटेरियल और वी कैन से समथिंग एक्सट्रीमली लाइट एक्सट्रीमली लाइट फ्लिमजी और डेलीकेट हिंदी में से कहेंगे पतला पतला या महीन कपड़ा एंड गाइस गौसमर को याद रखने के लिए आप इसको कर रहे समर से गौसमर समर हर हाँ में समर तो गौसमर के मैंने समर समर किसी का नाम भी होता है बट यहाँ करो रेट समर समर सीजन वाला समर समर सीजन में आता है ना समर तो सो वी वेयर क्लोथ्स ऑफ लाइट फैब्रिक इन समर हम गर्मी को दिन में पहनते हैं ना पतले कपड़े पहने थिन कपड़े पहने ताकि गर्मी ना लगे तो हम समर सीजन में हम लोग गौसमर यूज करते हैं तो गौसमर समर फॉर एग्जाम्पल ए बटरफ्लाई विंग्स ऑफ कॉसमर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉसमर विंग्स पेटल्स जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं बहुत पतले होते हैं या फैब्रिक एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है लाइट फ्रेज आयल ये बड़े मैं डिस्कस किया फ्रेज आयल फ्रेल फाइन इथीरियल डेलीकेट या सिल्की एंड कॉसमर के एंटोनिम्स है हेवी लेड एंड क्लाउडी नेक्स्ट वर्ड हमारा है एम्बियंस नेक्स्ट वर्ड इज एम्बियंस एम्बियंस मीन्स द एटमोसफेयर द एटमोसफेयर और क्लाइमेट ऑफ एन एनवायरमेंट द एटमोसफेयर और क्लाइमेट ऑफ एन एनवायरमेंट मतलब मतलब किसी प्लेस का वातावरण किसी प्लेस का वातावरण या किसी जगह का किसी का एटमोसफेयर एटमोसफेयर या क्लाइमेट को कहते हैं एम्बियंस इसे एग्जाम्पल समझते हैं जैसे सपोज जैसे सपोज जब आप अपने फ्रेंड के साथ मिल के बैठते हो तो एक खुशनुमा सा माहौल बन जाता है खुशनुमा माहौल बन एक मस्त माहौल बन जाता है तो वो जो वहाँ का माहौल या वातावरण या जो क्लाइमेट जो बन जाता है एक अच्छा प्लीजिंग वाला तो उसे कहेंगे एम्बियंस या जैसे सपोज आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हो तो वहाँ एक सॉफ्ट लाइट होता है सॉफ्ट लाइट होते हैं एकदम पीसफुल म्यूजिक प्ले होते रहते हैं तो वहाँ जो एक क्लाइमेट वहाँ का जो माहौल होता है उसे आप कह सकते हो प्लीज एट एम्बियंस जैसे स्पीक में देख लो ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट लाइट है पीसफुल म्यूजिक प्ले हो रहा है तो इसे कहेंगे आप पीसफुल एम्बियंस सो एम्बियंस मीन्स द एटमोसफेयर ऑफ एन एनवायरमेंट और वी कैन से द मूड और फीलिंग ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस हिंदी में इसे कहेंगे वातावरण वातावरण या माहौल कहीं प्लेस का किसी जगह का माहौल एंड गाइज इसे याद रखें आप इसको क्रोडेट एटमोसफेयर से एटमोसफेयर इज कल टू एम्बियस एम्बियस इज कल टू एटमोसफेयर एटमोसफेयर इज कल टू एम्बियस दोनों में ए आ रहा है इसे मैंने सिंपली कर रहा हूँ एम्बियस इज कल टू एटमोसफेयर मतलब कहीं का किस किसी जगह का वातावरण क्लाइमेट एटमोसफेयर मिलेंगे एम्बियंस फॉर एग्जाम्पल द रेस्टोरेंट हैड ए डेलीकेट एम्बियंस नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द यूज सॉफ्ट म्यूजिक एंड कैंडल लाइट टू गिव द रेस्टोरेंट ए रोमांटिक एम्बियंस मतलब ए रोमांटिक एटमोसफेयर एंड इसके रिलेटेड सिनोनेम्स है एटमोसफेयर सराउंडिंग्स एनवायरमेंट क्लाइमेट मूड और और नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्वाइटेडियन क्वाइटेडियन मीन्स डेली डेली और ऑर्डनरी डेली और ऑर्डनरी और वी कैन से ऑकरिंग ऑकरिंग डन और अपियरिंग एवरीडे ऑकरिंग डन और अपियरिंग एवरीडे मतलब ऐसा कुछ जो डेली होता है डेली होता है प्रतिदिन होता है या जो हम नॉर्मल एक्टिविटीज डेली करते हैं जैसे 
जैसे हम डेली सुबह उठ के ब्रश करते हैं उठ के ब्रश करते हैं फ्रेश होते हैं फिर तैयार होकर ऑफिस जाते हैं ऑफिस आते हैं लंच करते हैं खाना खाते हैं फिर सो सो जाते हैं तो ये जो डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो ये हम दोबारा करते हैं हम इसको बार बार फिर रिपीट भी जो करते हैं तो ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो डेली होता है तो इसे कहेंगे क्वाटेडियन और ये जो एक्टिविटीज़ है ये नॉर्मल एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं ये कोई एक्साइटमेंट इसमें नहीं होता है बस हम लोग जो करते हैं डेली साधारण जो काम होता है वो हम डेली जो करते हैं तो इसे कहेंगे क्वाटेडियन सो क्वाटेडियन मीन्स ऑर्डनरी और वेरी कॉमन और वी कैन से ऑकरिंग एवरी डे डन एच डे हिंदी में से कहेंगे दैनिक प्रतिदिन होने वाला जैसे ये देखो तो प्रतिदिन उठा नहाया नाश्ता किया सब एक्टिविटीज जो डेली ये होते रहता है और इसे कह सकते हैं साधारण एंड गाइज इसे याद रखने के लिए आप इसको करो डेट क्वाटेडियन को ये कुछ में है ना डी आई एन इसको करो क्वाटेडियन को करो दिन से दिन है ना डी आई एन डिन में आ रहा है तो दिन तो इसको मैंने क्या प्रतिदिन देखो क्वाटेडियन टी आई है तो टी आई ए भी आ गया एंड डी आई एन को किया डी आई एन तो इसको करो प्रतिदिन प्रतिदिन जो हम लोग डेली करते हैं प्रतिदिन होता है ना डेली को बोलते हैं नहीं प्रतिदिन तो इसको करो क्वाटेडियन इसको टू प्रतिदिन जो डेली नॉर्मल एक्टिविटीज होता है वो होता है क्वाटेडियन फॉर एग्जाम्पल क्वाटेडियन रूटीन्स क्वाटेडियन फीवर एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है वॉन्ट ये बार मैं डिस्कस किया है फैमिलियर एवरी डे डे टू डे यूजल एंड इसके एंटोनियम्स होंगे एक्साइटिंग अनयूजल स्पोराडिक नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेलफिजेंस मेलफिजेंस मीन्स ए बैड बिहेवियर ए बैड बिहेवियर और ए इलीगल बिहेवियर स्पेशली बाई ए पर्सन इन ऑथोरिटी मतलब जो पर्सन ऑथोरिटी में होते हैं जो पर्सन पावर में होते हैं एंड वो कुछ गलत करते हैं कुछ गलत करते हैं कुछ इलीगल करते हैं तो उसे कहते हैं मेलफिजेंस जैसे जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई कॉपरेट ऑफिशियल वो लोग कोई घूस मांगते हैं घूस मांगते हैं तो वो इलीगल एक्टिविटी हुआ ना इलीगल बिहेवियर हुआ बैड बिहेवियर हुआ तो इसे कहेंगे मेलफिजेंस सो मेलफिजेंस मीन्स इलीगल इलीगल और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी स्पेशली बाई ए पब्लिक ऑफिसल और कॉरपोरेशन यानी इसे कहेंगे अपराध या दुष्कर्म सिंपली एंड इसे याद रखने इसको टू पढ़ने बाढ़ लो मैल प्लस फिजेंस मैल प्लस फिजेंस मैल में सबको पता ही है मैल एक रूट बड़े इसका मतलब होता है बैड बैड और विच इज नॉट गुड एंड फिजेंस मिस होता है डूइंग डूइंग और परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्ट फिजेंस मिस डूइंग और परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्ट सो मैल फिजेंस मिस ए बैड डेड बैड आ गया डेड हो गया ए बैड डेड डन बाई एन ऑफिसर्स ऑफिसर्स तो वो होगा मैल फिजेंस जैसे ये क्या देखो पिक में इन लोगों से घुस तो ले लेके देखो अपने यहाँ इतना वर्जन आ गया घुस लेते हुए ये होगा मैल फिजेंस फॉर एग्जाम्पल द इन्वेस्टिगेशन हैज अनकवर्ड एविडेंस ऑफ कॉरपोरेट मैल फिजेंस एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है सिनोनेम्स है मिसकंडक्ट मिस डूइंग इम प्रोपराइटी या रॉन्ग डूइंग नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रोलीफरेट नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलीफरेट प्रोलीफरेट मीन्स समथिंग समथिंग ग्रोइंग समथिंग ग्रोइंग समथिंग स्प्रेडिंग समथिंग मल्टीप्लाइंग समथिंग मल्टीप्लाइंग वेरी क्विकली मतलब ऐसा कुछ जो ग्रो कर रहा हो जो क्विकली जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा हो तो उसे कहते हैं प्रोलीफरेट जैसे जैसे सपोज जब जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में जब फर्टिलाइजर डालते हैं तो उनका जो प्लांट उनका जो पौधा होता है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है तो उसे कह सकते हो आप प्रोलीफरेट या मैंने कहा समथिंग स्प्रेडिंग जैसे सपोज कोई बीमारी है जैसे सपोज डेंगू का कोई बीमारी है डेंगू बीमारी है ना तो वो शायद सपोज बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है तो उसे भी कहेंगे आप प्रोलीफरेट या जैसे समथिंग मल्टीप्लाइंग तो जैसे मल्टीप्लाइंग में जैसे सपोज लो हाँ सेल है तो हमारा जो सेल है वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है तो उसे भी कहेंगे प्रोलीफरेट प्रोलीफरेट एक्चुअली ये वर्ड प्रोलीफरेट एक बा, बायोलॉजी से ही आया सो प्रोलीफरेट मीन्स प्रोलीफरेट मीन्स टू इंक्रीज टू इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट क्विकली और वी कैन से ग्रो रैपिडली एंड इसे हिंदी में कहेंगे संख्या में बढ़ना एंड गाइज इसे याद रखने के लिए इसको थ्री पार्टें बांट लो प्रो प्लस लाइफ प्लस रेट प्रो लाइफ रेट है ना तीनों बढ़ा गया तो प्रो को करो रेट प्रोमोट से तो जो प्रोमोट होता है वो इंक्रीज होगा तो प्रोमोट लाइफ रेट तो लाइफ रेट मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो वो होगा प्रो लिफ रेट फॉर एग्जाम्पल पिज्जा पार्लर्स प्रोलीफरेटेड इन दिस एरिया नेक्स्ट एग्जाम्पल इज र्यूमर्स अबाउट द इंसिडेंट्स प्रोलीफरेटेड ऑन द इंटरनेट एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है प्लोरीफरेशन जब इसे हम ऐसे नॉन यूज करेंगे तो एंड जब इसे ऐसे एक्सेप्टिव यूज करेंगे तो वो होगा प्लोरी प्रोलीफरेटिव एंड 
प्रोलिफरेट के सिनोनिम्स होंगे एसलरेट बूम एक्सपैंड जनरेट रिप्रोड्यूस प्रोपोगेट एक्सपैंड एंड इसके एंटोनियम्स होंगे डिक्लाइन स्प्रिंग डिक्रीज नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिक्यूपरेट नेक्स्ट वर्ड इज रिक्यूपरेट रिक्यूपरेट मीन्स टू गेट समथिंग बैक टू गेट समथिंग बैक दैट यू हैव लॉस्ट एंड इट कुड बी योर हेल्थ इट कुड बी योर मनी एटसेट्रा मतलब ऐसा कुछ जो आपने खोया है एंड आप उसे पा लेते हो आपने कुछ जो खोया है आप उसे पा लेते हो तो उसे ही कहते हैं रिक्यूपरेट जैसे सपोज आपने अपना अच्छा हेल्थ आपका हेल्थ पहले अच्छा था एंड आप बीमार हो गए तो आपका हेल्थ खराब हो गया एंड जब आपका आपका हेल्थ खराब हो गया एंड जब उसका अच्छा अपना आप मतलब पहले से पहले की तरह ठीक हो जा हो जाते हो स्वास्थ्य हो जाते हो तो उसे कहेंगे रिक्यूपरेट या जैसे सपोज आपका कुछ मनी मनी या पैसा गुम हो जाता है या या आपने खो दिया है एंड आप उसे दोबारा पा लेते हो तो उसे भी कहेंगे रिक्यूपरेट एंड जब हम अपना कुछ खोया हुआ पा लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं रिकवर कर लेते हैं जैसे ये देखो पिक में इसको कुछ पहले बीमारी था एंड ये भी ठीक हो गया अपने आप को रिकवर कर लिया फिर इसे दोबारा ठीक हो गया तो इसे कहेंगे रिक्यूपरेट सो रिक्यूपरेट मीन्स टू रिटर्न टू अ नॉर्मल हेल्थ और स्ट्रेंथ आफ्टर बींग सिक इंजर्ड एटसेट्रा और वी कैन से रिस्टोर टू गुड हेल्थ और स्ट्रेंथ हिंदी में कहेंगे अच्छा स्वस्थ हो जाना एंड क्या इसे याद इसको याद रखने के लिए इसको याद रखो रिकवर मारा रिकवर तो इसको करो रिकवर रिकवर फ्रॉम सिकनेस रिकवर मारा रिक तो रिकवर फ्रॉम सिकनेस या रिस्टोर फ्रॉम टू गुड हेल्थ तो वो होगा रिक्यूपरेट फॉर एग्जांपल द पेशेंट इज रिक्यूपरेटिंग से ये देखो पिक में खुश भी है पूरा एकदम एंड नेक्स्ट इज द कंपनी मैनेज टू रिक्यूपरेट एंड इसके रिलेटेड वर्ड से रिक्यूपरेशन जब हम इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो एंड रिक्यूपरेट के सिनोनिम से रिकवर गेटवेल रिकुप हिल एंटोनियम्स होंगे हर्ट वर्शन नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैलेडिक्शन नेक्स्ट वर्ड इज मैलेडिक्शन मैलेडिक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन ए कर्स द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन ए कर्स दैट इन बुक्स इविल मतलब एक अभिशाप एक अभिशाप जो आपके लिए बुरा हो तो उसे कहते हैं मैलेडिक्शन या जैसे या जैसे सपोज आपको किसी ने कोई शराब दिया हो जैसे होता है ना पहले के जमाने में ऋषि मुनि लोग शराब देते थे तो जैसे सपोज आपको किसी ने शराब दिया है कि आपके साथ कुछ बुरा हो आपके साथ कुछ खराब हो तो उसे कहते हैं मैलेडिक्शन सो मैलेडिक्शन मीन्स ए मैजिकल वर्ड और फ्रेज अटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ए विल और एक कर्स हिंदी में से कहेंगे अभिशाप या अपवाद एंड गाइस इसे याद रखने के लिए इसको टू पार्ट में बांटो मैल प्लस एडिक्शन देखो मैल प्लस एडिक्शन एडिक्शन क्या मैंने एडिक्शन तो मैल में इसको पता ही है बैड इविल विच इज नॉट गुड एंड एडिक्शन का रिलेट एडिक्शन से एडिक्शन एडिक्शन साउंड सिमिलर भी है सो एनी बैड एंड इविल एडिक्शन इज अ कर्स कुछ आपका जो बुरी आदतें हैं बुरा जो आपका लत है ओके okay, जो खराब लत है अगर ऐसा कुछ वो एडिक्शन है आपका बुरा लत है तो वो आपके लिए एक एक वो अभिशाप ही है ना तो वो मैलेडिक्शन तो जैसे ये देखो पिक में फॉर एग्जांपल ही लेफ्ट मर्टर्ड मटरिंग मटरिंग मतलब होता है कि तो मतलब बुध बुदाना जैसे कुछ होता है बुध बुदाना वो बोलते हैं मटरिंग सो ही लेफ्ट मटरिंग मैलेडिक्शन अगेंस्ट देम एंड इसके रिलेटेड सिनोनेम से कर्श मैलिशन जेंक्स एनेथमा बैन एंड इसके एंटोनियम से ब्लेसिंग बेनिसन नेक्स्ट वर्ड हमारा है गाइज आई होप मैंने सेवन वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हम लोग के पास सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड हमारा गॉसमर गॉसमर मतलब ऐसा कुछ जो पतला है थीन है लाइट है बहुत ही हल्का है तो उसे कहते हैं गॉसमर नेक्स्ट वर्ड हमारा एम्बियंस एम्बियंस मतलब किसी प्लेस का वातावरण एटमोसफेयर क्लाइमेट को कहते हैं एम्बियंस नेक्स्ट वर्ड हमारा क्वाटेडियन क्वाटेडियन मतलब जो आप डेली रेगुलरली करते हो जो नॉर्मल एक्टिविटीज आप जो डेली करते हो जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है बस नॉर्मल बस चल रहा है तो उसे क्या है मतलब डेली ऑर्डनरी प्रतिदिन कहते हैं क्वाटेडियन नेक्स्ट वर्ड हमारा मेल्फिजन्स मेल्फिजन मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई जो पर्सन ऑथोरिटी में जो पावर में वो लोग कुछ इलीगल बिहेवियर करते हैं या कुछ गलत करते हैं खराब करते हैं बैड बिहेवियर करते हैं तो उसे कहते हैं मेल्फिजन्स नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रॉलीफेड पर्ट फेड मतलब ऐसा कुछ जो क्विकली बढ़ रहा है अगर वो कुछ कुछ भी मतलब जो ग्रो कर रहा है क्विकली बढ़ रहा है या क्विकली स्प्रेड हो रहा है या क्विकली मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे कहते हैं प्रॉलीफेड 
नेक्स्ट शॉर्ट हमारा रिक्यूपोरेट रिक्यूपोरेट मतलब जब आप अपने आप को रिकवर कर लेते हो आप अगर बीमार हो उससे आप रिकवर कर लो कर ले रहे हो तो उसे कहेंगे रिक्यूपोरेट या आपको कुछ खो गया है जो ख़त्म हो गया आप उसे दोबारा पा ले रहे हो तो उसे कहेंगे रिक्यूपोरेट नेक्स्ट शॉर्ट हमारा मेलेडिक्शन मेलेडिक्शन मतलब अभिशाप ऐसा कुछ जो आप मतलब आपको ऐसा कोई कुछ बोल रहा है जो आपके लिए खराब हो बुरा हो तो उसे कहते हैं मेलेडिक्शन नेक्स्ट शॉर्ट था हमारा सो so गाइस हमने सेवन वर्ड्स डिस्कस कर लिए एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन सारे वर्ड्स को अपने से एक बार रिवाइज कर लो एंड गाइस ये जो मैंने प्रीवियस कैलवे वीडियो में डिस्कस किया एक बार आप इन्हें भी रिवाइज कर लो रिवाइज करते रहोगे तो आपके दिमाग में बने रहेंगे तो आपको वर्ड्स को रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होगी एंड गाइज आपको बताना इन सब का मीनिंग क्या होता है इन सारे वर्ड्स को मैंने प्रीवियस अपने वोकैबरी वीडियो में डिस्कस किया अगर आप रेगुलर देखते होंगे तो आपको सारे वर्ड्स पते होंगे अगर नहीं है पता है तो गाइज नो प्रॉब्लम आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सारे वर्ड्स को एक बार देख के रिवाइज कर लेना ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय टेक केयर